ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് മലയാളികൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് ഇത്ര നാളും നാട്ടിലോട്ട് തിരിച്ചു പോരാൻ വേണ്ടി ഒരു മാർഗവും ഇല്ലാതിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി മുതൽ ജന്മനാട്ടിലോട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ ആഗ്രഹമുള്ള മലയാളികളുടെ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നോർക്ക ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യണത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ക്വാറന്റൈൻ സംവിധാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സജ്ജീകരണം തിരിച്ചു വരുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് വിമാന ടിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മുൻഗണനയ്ക്കോ കാര്യത്തിനോ ഒന്നോ ബാധകമല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ ഗർഭിണികൾ കുട്ടികൾ വയോജനങ്ങൾ വിസ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രാഥമിക മുൻഗണന നൽകണമെന്നും നമ്മുടെ സർക്കാര് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിച്ചതിന് ശേഷം നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുന്ന വിദേശ മലയാളികളെ പരിശോധിക്കുവാനും പോരാതെ ആവശ്യമുള്ളവരെ തന്നെ മാത്രം ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള സംവിധാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിനകത്ത് തന്നെയുള്ള മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മടങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രജിസ്ട്രേഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല ഇത് അതിനോടുള്ള ഉത്തരവുകളൊന്നും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല അത് വൈകാതെ ഉണ്ടാവും എന്ന് നോർക്ക സിഇഒ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും വല്ലാതെ ഉത്കണ്ഠപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ രജിസ്ട്രേഷൻ എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് നോർക്കയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സാണ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് രജിസ്റ്റർ നോർക്ക റൂട്ട്സ് ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന വെബ്സൈറ്റിലാണ് ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ആണ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരിക ഇങ്ങനെയായിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വന്ന് വരുമ്പോൾ വര വെൽക്കം ജന്മനാട്ടിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആ ഫോം വരുന്നത് ആ ഫോമാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പേരുണ്ട് അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വയസ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ജെൻഡർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ പിന്നെ നമ്മളുടെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം അതായത് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന രാജ്യം പിന്നെ നമ്മളുടെ പെർമനൻറ്റ് അഡ്രസ്സ് അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള അഡ്രസ്സ് അവിടെ അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പെർമനൻറ്റ് അഡ്രസ്സ് ഇൻ കേരള എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് പിന്നെ നമ്മളുടെ പഞ്ചായത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ അതേ പേര് തന്നെ അടിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് നെയിമും സെക്കൻഡ് നെയിമും കറക്റ്റായിട്ട് പാസ്പോർട്ടിലുള്ള പ്രകാരം തന്നെ അടിക്കണം എന്ന് അതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത കോളത്തിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് എന്താ പ്രസൻറ്റ് അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ആ പ്രസൻറ്റ് അഡ്രസ്സിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ നമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ അക്കോമഡേഷൻ ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനിയുടെ അഡ്രസ്സ് അടിച്ചു കൊടുത്താലും മതി പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ കാണുന്ന കോളത്തിൽ ഇ നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി പിന്നെ നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പർ പിന്നെ വാട്സപ്പ് ഉണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാട്സപ്പ് നമ്പർ അത് അടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത നമ്മുടെ ഫോം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് കടന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ അതിൽ മൂന്നാല് ഓപ്ഷൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ താഴെയിട്ട് വിസ ടൈപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നമ്മളുടെ വിസ ടൈപ്പ് ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതത് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള കോളത്തിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള വിസേൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് അടിക്
അതിൻ്റെ താഴെ കോളത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ദിവസമാണ് വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾ ഏത് എയർലൈൻ ആണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ആ എയർലൈൻ പേര് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള കോളത്തിൽ നിങ്ങൾ ഹോം ക്വാറൻറ്റൈനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് രണ്ട് ബട്ടണാണ് കാണിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പ്രിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ബാക്കിൽ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് പ്രിവ്യൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണുന്ന വിൻഡോയിൽ നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുത്ത വിവരങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി ഡബിൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ആവും ഈ കാണുന്ന വിൻഡോയിൽ നമ്മളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റഡ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കുക അതോടെ നമ്മളുടെ ഈ പ്രോസസ്സ് പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഈ വീഡിയോനെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരുന്നു എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ സൈനിങ് ഔട്ട്